ஹாய் ஒருவன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஆல்ரெடி நான் இம்பார்ட்டன் போட்டாச்சு இம்பார்ட்டன் மட்டும் இல்லை ஃபைனல் மினிட் கொஷின் அதாவது ஒரு நாற்பது கொஷின் பத்து லெசன்லையும் சேர்த்து ஒரு நாற்பது ஃபைவ் மார்க் நாற்பதுங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஒரு லெசனுக்கு நாலு போட்டாலும் பத்து தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக பார்த்து தான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்குமே எழுதிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டு அந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கஷன் பாக்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பத்து லெசனுக்கு பதினோரு லெசன் இப்போதைக்கு வேண்டாம் டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் ஓகேவா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு லெசனில் ஏழு அல்லது எட்டு தான் தந்திருக்கிறேன் அப்போ அதாவது ஃபைனல் மினிக் கொஷின்ஸில் என்ன இதை விட்டுட்டு போயிடவே கூடாது டோன்ட் ஸ்கிப் சரிங்களா எந்த ஒரு காரணத்தினாலையும் இது ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இது அது மாதிரி தான் கெமிஸ்ட்ரிக்கு போட்டிருக்கேன் அது மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸுக்கு போட்டிருக்கேன் ஸோ மேக்ஸுக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் போடணும் ஃபைவ் மார்க் போட்டுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் கிப்போம் ஸோ டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பத்து லெசன்லையும் ஃபைவ் மார்க் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பார்த்துக்கோங்க யூனிட் ஒன் கூலும் கூலும் ஸ்லாயின் வெக்டர் ஃபார்ம் கூலும் ஸ்லாய் எப்படி கேட்டால் எழுதிடுங்க கூலும் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் போலார் மாலிக்குள் நான் போலார் மாலிக்குள் வித் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஷீல்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு காஸ் லா கெப்பாசிட்டன்ஸ் இதை நீங்கள் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது அதாவது ரொம்ப முக்கியமாக கொடுத்துருக்கேன் இதையும் நீங்கள் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது யூனிட் அதாவது த்ரீ மார்க் வந்து கெப்பாசிட்டர் சீரீஸ் பேரல் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன் கெப்பாசிட்டர் ஒப்டைங் காஸ் லா ஃப்ரம் கூலும்ஸ் லா பேரலல் பேட் கெப்பாசிட்டர் பொட்டன்ஷியல் டூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ் ஸோ இது அனைத்துமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் இருந்தாலும் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் கொஞ்சம் நிறைய கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் பட் படிச்சு தான் யூனிட் டூ பாருங்கள் பத்து கேள்வி தான் இருக்குது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி மொபைலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி கரண்ட்டுன்னு கூட கேட்பாங்க ஹோம்ஸ் லா ரெசிஸ்டிவிட்டி டெம்பரேச்சர் கோயம் ஃபிஸ்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் சீபக் எஃபெக்ட் ஜோல்ஸ் பெல்டீர் எஃபெக்ட் தாம்சன் எஃபெக்ட் ஒய் கரண்ட் இஸ் கேலா கிரிச் ஆஃப் லாஸ் கிரிச் ஆஃப் லாஸ் லா செகண்ட் லா இப்போ பத்து கேள்வி படித்தா போதும் த்ரீ மார்க் பாருங்கள் ரெண்டு தான் ரெசன்ட் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சீபக் எஃபெக்ட் எனி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் யூனிட் த்ரீயில் பாருங்கள் அஞ்சே கொஷின் தான் கொடுத்துருக்குறேன் பயோட் சாவட்லாம் ஆம்பியர் சர்க்கியூட்லாம் ஃப்ளிமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ஆம்பியர் கேவலோமீட்டர் சென்சிட்டிவ் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறது கேவலோமீட்டரில் எப்படி ஹவு கேவலோமீட்டர் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் அது கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாரன்ஸ் போஸ் கேவலோமீட்டர் டு அம்மீட்டர் கேவலோமீட்டர் டு ஓல்ட் மீட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக ஒன்று கேட்பாங்க லாரன்ஸ் போஸ் இம்பார்ட்டன் தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பார் மேக்னட் ஃபெரோ டயா பேரா கம்பாரிசன் யூனிட் ஃபோர் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் மொத்தமாகவே ஒரு பத்து கொஷின் தான் கொடுத்துருப்பேன் யூனிட் டூ மார்க்கில் த்ரீ மார்க்கில் அவ்வளோ பெரிய லெசனில் யூனிட் ஃபோர் பாருங்கள் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் இண்டியூசிஎம் லென்ஸ் லா ஃபேரடே லா ஃப்ளிமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் மேட்டிக் ஃப்ளக்ஸு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஃபேசி மொத்தம் எட்டு கொஷின் தான் இருக்குது படிச்சுருங்க செல்ஃப் இன்டெட்டன்ஸ் ஆஃப் காயில் முடிஞ்சால் படிங்க த்ரீ மார்க் வந்து லாசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வாட்லஸ் கரண்ட்டு அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஏசி ஓவர் டிசி மூணு தான் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லாஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஏசி ஓ டிசி எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது இப்போ சிக்ஸ்த் ஃபிஃப்த் லெசன் ஃபிஃப்த் லெசன் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது இல்லையா ஃப்ரான் ஆஃபர் லைனே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டு எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்னா என்ன ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் இதில் இந்த மூணுலேருந்து ஒன்று வரும் த்ரீ மார்க் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் எனி சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கொஷின் வருது எழுதிக்கோங்க யூனிட் சிக்ஸ் வாங்க செகண்ட் வால்யூம் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷனுக்கு ஸ்னெல்ஸ் லான்னு கூட சொல்லலாம் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ரிவர்சிபிலிட்டி வாட் இஸ் டிஸ்போஷன் ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ பவர் ஆஃப் லென்ஸ்னா என்ன கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிஷன் ஃபார் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸ்வை ஸ்கை அப்பியர்ஸ் இன் ப்ளூ கலர் ராலே ஸ்கேட்ரிங் இவ்வளோதான் சொல்லியிருக்கேன் நான் இப்போ போய் இந்த ஆறு லெசன்லையுமே மொத்தமாக சேர்த்தியே நீங்கள் பாருங்கள் டூ மார்க் எட்டு பத்து பதினெட்டு இருபத்தி ஆறு அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு அஞ்சு முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று இதில் ஒரு அஞ்
தியரி தான் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஃப்ரனல் டிஸ்டன்ஸ் டெரிவேஷன் பைல் ஆப்ரேட் த்ரீ மார்க் இவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க செவன்த் லெசன் த்ரீ மார்க் தான் ரொம்ப ஈஸி படிச்சுக்கோங்க யூனிட் எயித் வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு லெசனு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு என்ன த்ரெஷ்ஷோல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு என்ன ஸ்டாபிக் ஃபோட்டோஸ்க்கு இந்த நாள்லேருந்து எப்பவுமே ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் ஃபோட்டோஸ் இல்லை அதனுடைய டைப்ஸ் பிரிம்ஸ்லங்னா என்ன டீப்ரோக்லே ஹைப்போத்தஸோட டெஃபினேஷன் கேட்குறாங்க சர்ஃபேஸ் பேரியர்னால் என்ன இது போக இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்ரேவோட அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இப்போதைக்கு வேண்டாம் இது மட்டுமாவது ஒழுக்கமாக பாருங்கள் த்ரீ மார்க் வந்து கேடசிக்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான் லா ஆஃப் ஃபோட்டோட்டிக் எஃபெக்ட் இமிஷன் கூட கேட்கலாம் ஃபோட்டோ செல் அதனுடைய அப்ளிகேஷன் டி ப்ரோக்லே மேட்டர் வேவ் டி ப்ரோக்லே எலக்ட்ரான் அப்படின்னா டி ப்ரோக்ல வேவ்ல இருந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து மேட்டர் வேவ் இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்னா அந்த லேம்டாடியோட பேர் ரூட் ஆஃப் டூ எம் கே அப்படி டூ எம்இவின்னு வரும் பெருசாக வரும் இன்னொன்று வந்து லேம்டா இசுக்கல் டு ஹெச் பை எம்வி ஆர் ஹெச் பை பி அப்படிங்கிறது தான் இந்த மேட்டர் வேவ் டிஃப்ரென்ஸ் கரெக்டாக பச்சை எழுதுங்க அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரே வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க பட் கரெக்டாக இந்த டி ப்ரோக்ல மாற்றி எழுதிடாதீங்க ஓகே அடுத்து யூனிட் நைன் இம்பேக்ட் பேராமீட்டர் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் அயனைசேஷன் எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்கும் வேணால் படிச்சுக்கோங்க க்யூரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிகே ரேட்னா என்ன ஆக்டிவிட்டி ரேட் ரெண்டு ஒன்று தான் ஹாஃப் லைஃப் பீரியட்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ரேடியோ ஆக்டிவிட்டினா என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்துக்கோங்க அட்டாமிக் மாசிக் மாஸ் யூனிட்னா என்ன மாஸ் டிஃபெக்ட் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது போக ஐசோபார் ஐசோடோன் ஐசோடோப் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோங்க வித் எக்ஸாம்பிள் ஓகே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கேத்தோட் ரே பார்த்துக்கோங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நியூட்ரினோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் மூணு ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க்கில் லிமிடேஷன் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மாடல் கேட்பாங்க டிஸ்டன்ஸ் க்ளோஸஸ் அப்ரோச்சோட டெரிவேஷனும் பார்க்கணும் வாட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் க்ளோஸஸ் அப்ரோச்னு கேட்பாங்க ரூத்ர் ஃபோர்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி இது போக வேறு எதாவது இருக்கான்னு கிட்ட நிறையா இருக்குது இப்போதைக்கு இது பார்த்தா போதும் யூனிட் டென் டோப்பிங்னா என்ன கண்டிப்பாக ரெண்டு பப்ளிக்லையும் கேட்டாங்க இன்டர்சிக்ஸ் செமி கண்டர் வித் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க சிலிகான் ஜெர்மனி இந்த எக்ஸாம்பிள் ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ன ரொம்ப ஈஸி ஆஃப் ஏர் ரெக்டிஃபர் ஃபுல் வேர் ரெக்டிஃபர்க்கு முன்னாடி இருக்கும் பேண்ட் வித் பேண்ட் வித் வந்து செவன்த் லெசன் ஒன்று இருக்குது எயித் லெசன் டென்த் லெசன் ஒன்று இருக்குது பேண்ட் வித் ஃபார் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கேட்டாங்கன்னா டென்த் லெசன் பார்கேஷன் க்ரைட்டீரியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மூணு க்ரைட்டீரியா இருக்கும் படிச்சிடணும் பார்கேஷன் கண்டிஷன் கேட்பாங்க க்ரைட்டீரியான் கேட்பாங்க ஸ்கிப் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கிப் ஜோன் ஸ்கிப் டிஸ்டன்ஸ் கன்ஃபார்ம் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஆஃப் வேலையில் உங்களுக்கு இருக்க ஸ்கிப் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கிப் ஜோனும் இம்பார்ட்டன் தான் மாடுலேஷன் வாட் இஸ் மாடுலேஷன் கேட்பாங்க அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஐசி வாட் இஸ் ஐசி டெஃபினேஷனும் படிக்கணும் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஐசி படிக்கணும் அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன் அண்ட் ஜீனோ பிரேக் டவுனுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க டூ மார்க் ஒரு பத்து தான் எழுதியிருக்கேன் இதையாவது ஒழுக்கமாக பாருங்கள் த்ரீ மார்க் வந்து சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ரேடார்னா என்ன ரேடாரோட அப்ளிகேஷன் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ரேடாரோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்துக்கோங்க ஃபைபர் ஆப்டிக்னா என்ன ஃபைபர் ஆப்டோட அப்ளிகேஷன் அப்புறம் வந்துட்டு ஃபைபர் ஆப்டோட அட்வான்டேஜ் பார்த்துக்கோங்க எஃப்எம்மோட அட்வான்டேஜ் அண்ட் லிமிடேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எஃப்எம்மோட அட்வான்டேஜ் அண்ட் லிமிடேஷன் அப்படியே ஏஎம்மோடு தான் பார்த்துருங்க அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அடுத்து டி மார்க் அண்ட் தீரம் ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்லேயும் கேட்பாங்க எல்இடினா என்ன அதோட அப்ளிகேஷன் பார்த்துக்கோங்க என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் சிஇ மோடு வந்து வரைய சொல்லுவாங்க பெரிய டைக்ராம் இருக்கும் பார்க்கணும் சிஇ மோடு சிசி மோடு சிபி மோடோட என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து வரைஞ்சு பழகிக்கோங்க என் டைக்ராம் வந்து மஸ்ட்டு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இது போக ஏதாவது த்ரீ மார்க் இருக்கான்னு கேட்டால் ட்ரான்ஸ்டர் ஸ்விட்ச் இருக்குது அது ஃபைவ் மார்க்கில் நான் எழுதியிருக்கேன் இம்பார்ட்டனாக கொடுத்துருக்கேன் அதில் படிக்கும்போது த்ரீ மார்க்கில் கேட்டால் கேட்கலாம் அது போக வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டால் சோலார் செல்ஸ் இருக்குது அது அவ்வளோ சீக்கிரம் கேட்க மாட்டாங்க அதை ப்ரின்ஸிபல் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எல்இடி வேணால் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோட்டோ டயோடு வந்து அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஸோ வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் ஏன்னா நிறைய த்ரீ மார்க் இருக்குது இல்லை இது வந்து பூலி எனர்ஜி ப்ளஸ் சம்ஸ் கூட கேட்பாங்க ஸோ அதெல்லாமே நான் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் இப்போதைக்கு இது பாருங்கள் ஃபைனல் மினிட் கொஷின்ஸ்னா என்ன இப்போதைக்கு இதையாவது பாருங்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பத்து லெசனுமே பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஏறக்குறைய ஒரு அட்லீஸ்ட் நாலு அல்ல அஞ்சு டூ மார்க்காவது கன்ஃபார்ம் எழுதிடலாம் அவ்